আমরা একটি হোম পেজ কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটি দেখব এলিমেন্টরের মাধ্যমে ওয়ার্ডপ্রেসে তো সচরাচর আমরা সবাই এখন স্ক্রিনের দিকে থাকব এদিক ওদিক কোনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করব না তো এখন আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে আছি ড্যাশবোর্ডে আমরা প্রতিটা মডিউলগুলোকে দেখছি প্রতিটা সাপোর্টেড মডিউলগুলোকে দেখছি এখানে যে পেজেস একটা মডিউল আছে সেখানে আমি অল পেজেস অপশনটিতে ক্লিক করব সচরাচর নতুন কোন পেজ অ্যাড করতে হলে পেজেসের ডান পাশে অ্যাড নিউ যে অপশনটা আছে সেটাতে আমি ক্লিক করব সবসময় নতুন কোন পেজ যখন আমরা করব তখন অ্যাড নিউতে ক্লিক করব পেজেসে এসে তাহলে এইবার আমি একটা হোম পেজ অ্যাড করতে যাচ্ছি তাহলে আমি লিখলাম হোম হোম লিখার পরে আমি ডান পাশে চলে আসব ডান পাশে চলে আসার পর ট্যাম্পলেইট দেখব ট্যাম্পলেইটে আমি এটাকে এলিমেন্টের ফুল উইথ করে দিব করে দেওয়ার পরে আমি এটা কি করব পাবলিশ পাবলিশ করার পরে আমি এটির ট্যাম্পলেইট স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সব কিছু যখন জেনে নিচ্ছি তখন আমি করব কি এডিট উইথ এলিমেন্টর এডিট উইথ এলিমেন্টর যখন আমি ক্লিক করব তখন সেটি আমাকে একটি কি ডিজাইন স্ক্রিনে নিয়ে যাবে ঠিক না তো সচরাচর আমি ডিরেক্টলি ক্লিক না করে আমি এটিকে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন লিঙ্ক ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাবে করলাম তাহলে দেখা যাবে কি আমরা যখন আউটপুট দেখতে চাইব তখন সেটির আউটপুট দেখতে পাবো এখানে সচরাচর হেডার এবং ফুটার আছে এবং হেডার এবং ফুটার এই দুটোটার মাঝখানে যে বডিটা আছে সেটিকে ইমপ্লিমেন্ট করে আমরা কি করব হোম পেজ করব ঠিক না হোম পেজ করব এখন এই যে প্লাস সেকশন আছে অ্যাড নিউ সেকশন সেটিতে আমরা একটা ক্লিক করব সাধারণত একটি হোম পেজে কি থাকে স্লাইডার থাকে তাহলে স্লাইডারের জন্য আমি একটা সিঙ্গেল কলাম কন্টেন্টার নিলাম এখানে যে কন্টেন্ট উইথ আছে সেটিতে আমি ফুল উইথ করে দিলাম ফুল উইথ করার পরে আমি এখানে ক্লিক করলাম স্টাইলে এসে সেটির ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমি চেঞ্জ করে হোয়াইট করে দিলাম হোয়াইট করে দেওয়ার পরে আমি এখানে প্লাস চিনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি স্লাইডার খুঁজছি যদি আমার এই স্লাইডারগুলো এখন দরকার নেই আমি এখন কাজ করব অন্যভাবে এখন আমি স্মার্ট স্লাইডারে চলে যাব ড্যাশবোর্ডে এসে ড্যাশবোর্ডে এসে রাইট ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ আমি নতুনভাবে একটা স্লাইডার তৈরি করব আমি গো টু ড্যাশবোর্ডে গেলাম গো টু ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে আমি নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করব আমি নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করব নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করার পরে আমি চাইলে এখানে নতুন প্রজেক্ট করতে পারি অথবা স্টার্ট উইথে ট্যাম্পলেইট তো চলুন আমরা একটা স্টার্ট উইথে ট্যাম্পলেইটে ক্লিক করি এখানে বিভিন্ন ধরনের ট্যাম্পলেট আছে ফ্রি আর কিছু আছে প্রো তো আমি যে কোনো একটা ট্যাম্পলেটকে নিতে পারি তাহলে আমি এই ট্যাম্পলেটটা চুজ করলাম চুজ করার পরে এখানে যে ডেমো কন্টেন্টগুলো আছে সেইগুলো সব কি হবে আপলোড হয়ে গেছে আমি এখান থেকে দুটো স্লাইডার ব্যবহার করব দুটো স্লাইডার ব্যবহার করব তাহলে আমি এখানে কি করলাম এডিট অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্লাইডার আছে সেটি আমার সাথে সামঞ্জস্য এখন আমি জাস্ট কন্টেন্ট চেঞ্জ করব তাহলে আমি এখানে লিখে দিলাম জাস্ট এই কন্টেন্টে যখন আমি ক্লিক করব তাহলে প্রতিটা জিনিস আমার এখানে আছে জাস্ট এই জায়গায় ক্লিক করলাম ক্লিক করে লিখলাম এসিও ফায়ার এসিও প্রফেশনাল টু র্যাঙ্ক ইউর ওয়েবসাইট তার মানে আমরা একটা স্লাইডারকে তৈরি করছি এটাই হচ্ছে কথা এইবার এখানে যে আমরা চাইলে কিছু কথা লিখতে পারি প্রফেশনাল টিম ওয়েটিং ফর ইউর ওয়েটিং ফর ডেভেলপিং ইউর বিজনেস অনলাইন টু establish your niche in digital 
दिए लिखल लिखार पर हमें करब ये सेव सेव करारे जेहतु हमें ए सी यूनिम बी डिजिटल मार्केटिंग से सेकेंड स्लैडे चले जाब सेकेंड स्लैडे चले जाए लिखते परि एखे कन्टेंटे अथवा छविटे चेन्ज करते चाची सपोज तेल ये छविटे जो चेन्ज करते चाहिए छबीत क्लिक करब ना कि ये छबिर ऊपर जो क्लिक करते चाहिए ये छविटा चेन्ज करते पर कन्टेंटे लिखा और स्टाइले छवि तेल ये छविटा चेन्ज करते चाची कि भाव चेन्ज करब ये प्लस चिन्ह आ प्लस चिन्ह तक जाब आपलोड फाइल्स नतून एक फाइल ओपेन करपलोड कर देव ए संगे संगे से आस्ते कर रिप्लेस हो जाए सिलेक्ट कर दिल देखा जा छवि चेन्ज कर लोता स्लैडर कन्टेंट चेन्ज करारे साथ करते विभिन्न क्यों करते पर ठीक है लिखल ये जो दूटा क्लिक कर लगने कन्टेंटे शुरू हो गल लिखल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसि ओके तो अभी यह जगह कन्टेंट टेक्सटर मध्य लिखल हाईलि क्वालिफाइड डिजिटल मार्केटर्स आर वेटिंग फर यू हु उल assist you to develop your business online ahole just normally ami caption gula ke tick kore save kore dilam er por ami dashboard e chole ashbo dashboard e chole ashar pore ami je ei slider ta niyechilam shei slider tar somporke ami jante chaibo tale eta click korlam click korar pore से एखे कि दिल एक शर्टकोट बल पेजर अनेक कि शर्टकोटा कपि करब दो क्लिक कर शर्टकोटा सिलेक्शन कर फिलब एन ये जगह इमप्लीमेंट करब कि इमप्लीमेंट करबी एक सींगल कन्टेनर नहीं सार्ट उइट जेटे कथाय एलिमेंटर एलिमेंटर कथाय जगहते जगहते सार्च उइट जेट जेखने आज से लिखब कि शर्ट कोड शर्ट लिखते गए शर्टकोट चले आसान ड्रैग कर नहीं आसब नहीं आसार पर जस्ट इन जो कोडा छो से कोडा इन बसिए दिए संगे संगे एखे स्लैडर पुरो जैगा जुड़े चले करब कि आपडेट ठीक है आपडेट करारे ये नीचे अंश जो है खाली आना चाहिए इखने एब तीन टे कन्टेनर या निल ने करब कि बक्सटा फुल उथ कर कलर चूज कर लाइ जैगा हेडिंग नहीं आसलम ठीक है नहीं आसार पर चाहब कि एक छोट बड़ छोट करबी इन लिखल ये जगह टेक्स डीट आसना टाइटल एखे क्लिक कर ले जगह लिखते पर वेल वेलकाम टू पीडि सी एम सी थ्री बी फोर ठीक है मैं वेलकाम टू आवार वेबसाइट हमें लिखल कि ये वेलकाम टू सी पीडि सी एम सी थ्री बी फोर स्टाइले आसब एखे टेक्स कलर जीटी आटी के ब्लैक कर देव ब्लैक कर दे संगे संगे ये ब्लैक हो गल डान पास कि रखल ना एखे कि रखल ना आर नहीं आसलम ठीक है यार तीन कलम आर निले बक्स के फुल उथ कर आर बैकग्राउंड कलर का चेन्ज करब बैकग्राउंड कलर का चेन्ज करा सबा जानी एन क्च करब कि तीनटे आईकन बसब मान कि करी ठीक है अच्छा कि करी बसा तरह एखान आर एक टेक्सट हेडिंग नहीं बसब हाँ बसान पर लिखब कि वाथ We do. उड़ा आसले कि करी एबार अलइनमेंट इटे मजखने निल छोटो कर लम सेम आर एखान टेक्सट कलर के ब्लैक कर दिल ठीक है यार्लिक कर लम 
ক্লিক করার পরে আমি নিব ইমেজ বক্স ইমেজ বক্স আসলে ইমেজ বক্স নিলাম নেওয়ার পরে আমি এই জায়গায় বলবো কি আমি ডিজিটাল মার্কেটিং বা গ্রাফিক ডিজাইনের আইকন বসাবো ঠিক আছে তাহলে আমি গ্রাফিক ডিজাইনের আইকনটা ইনসার্ট করলাম ইনসার্ট করার পরে আমরা কি কি কাজ করি গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন তাহলে আমি এখানে দেখলাম ডেসক্রিপশানে প্রফেশনাল কন্টেন্ট মার্কেটার্স ওয়েটিং ফর ইউ টু ডেভেলপ ইউর কন্টেন্ট শেষ এখানে লিখার পর আমি স্টাইলে চলে যাব স্টাইলে চলে যাওয়ার পর আমি লেখাগুলো আসলে কিভাবে এটা হচ্ছে টাইটেল এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশান আমাদের খেয়াল করতে হবে তা আমি এখানে এসে কন্টেন্টে দেখবো আমার টাইটেল কালারটা যেহেতু ব্লু আছে সেটাকে আমি কী করে দেবো কি ব্ল্যাক এবার যেটা গ্রে হয়ে আছে সেই কালারটাকে আমি কি করব ব্ল্যাক করে দিলাম এটা ডেসক্রিপশনাল টেক্সট ঠিক না দেখা গেল কি আমি কন্টেন্টে আসার পরে আমি যদি চাই এটিকে একটু ছোট করার জন্য আমি আরও ছোট করতে পারি আরও ছোট করতে পারি ঠিক না ছোট করলাম ছোট করার পরে আমি এটাকে চাই একটু এবার কি করতে পারি ডুপ্লিকেট করতে পারি ডুপ্লিকেট করে আমি এই জায়গায় নিয়ে আসলাম ড্র্যাক করে এখন আমার এখানে যে ছবিটা আছে আমি সেটা চুজ ইমেজ দিয়ে আমি এখান থেকে কি করতে পারি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের আইকনটা আমি ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমি এখানে কি করবো এবার লিখব টাইটেলটা রিনেম করে ডিজিটাল মার্কেটিং ঠিক আছে তাহলে এখানে লিখব কি ফুল স্ট্যাক ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি টু ডেভেলপ ইউর বিজনেস ইন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে খুব বেশি কথা বললাম না সেম জিনিসটাকে আবার এটাকে ডুপ্লিকেট করতে হলে এখানে যাব রাইট ক্লিক করলে ডুপ্লিকেট অপশনটা আসবে তাহলে এখান থেকে গিয়ে কি করব ডুপ্লিকেট করে নিলাম এখন এই জায়গাতে ইমেজ বক্সে আবার গিয়ে আমি এসিওটাকে ব্যবহার করব তার মানে এখানে গ্রাফিক ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং এসিও তাহলে কয়টা কাজ করি সেটা বোঝা যাচ্ছে না ওকে প্রফেশনাল এসিও এক্সপার্ট আর ওয়েটিং ফর ইউ টু ডেভেলপ অনলাইন বিজনেস অর অনলাইন বিজনেস ওয়ের ওয়েবসাইট উইল বি র্যাঙ্ক ঠিক আছে আপডেট করে দিলাম ঠিক আছে আপডেট করলাম এইবার আমি এটা কি করলাম একটা ওয়েবসাইটে সচরাচর কি থাকে ওয়েলকাম স্ক্রিন থাকে না এখন এই জায়গাটাতে কন্টেন্টটা আমার দৃষ্টিকটু লাগছে তাহলে আমি এটাকে সেন্টার করে দিলাম এবার আমি চাইলে এটাকে ছোট করতে পারি একটু ছোট করে দিলাম তাহলে কন্টেন্টগুলোকে আমি সাজাচ্ছি না ঠিক না আমি চাইলে থাম নেল করে দিতে পারি এটাকেও থাম নেল করে দিতে পারি এটাকেও থাম নেল করে দিতে পারি ঠিক না তাহলে আমার প্রতিটা জিনিসকে আমি আস্তে আস্তে আরও গুছিয়ে নিচ্ছি না আমি এটাকে যদি একটু ছোট করতে চাই তাহলে আমি এখানে একটা কলাম নিলাম ঠিক আছে কলাম নিয়ে এটাকে এভাবে করলে এভাবে করলে ছোট হয়ে যাচ্ছে তারপরও আমি না নিয়ে আমি কাজ করব এইভাবে তিনটে কলম সমান রাখলাম তো যখনই আমরা এলিমেন্টারের কাজ করব তখনই অবশ্যই প্রতিটা জিনিস সঠিকভাবে সমান সাইজ যেন থাকে এটা খেয়াল করব আপডেট করলাম আপডেট করার পরে আমি এখানে আবার অ্যাড সিলেকশনে যাব দুটো জিনিস ব্যবহার করব ঠিক দুটো জিনিস ব্যবহার করার আগে আমি একটা সিঙ্গেল কন্টেনার নিচ্ছি না কন্টেনার নিয়ে আমি এটাকে ফুল উইথ করে কি করব কালারটা চেঞ্জ করব চেঞ্জ করার পরে আমি এখানে এই জায়গাতে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করে আমি হেডিংয়ে নিয়ে আসলাম আমি এটাকে সেন্টারে নিয়ে আসি আগে তারপরে এখানে লিখব হু উই হু উই আর ঠিক আছে এভাবে লিখলাম তারপরে এখানে কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম চেঞ্জ করে দিয়ে আমি আবার আপডেট দিলাম আপডেট দেওয়ার পরে আমি এবার এখানে দুটো কন্টেনার নিলাম 
দুটো কন্টেনার নিলাম এই জায়গাতে আমি আমার ইচ্ছা হচ্ছে কি কি করব আমি ইমেজ রাখব তার আগে আমি একটু করে কন্টেন্ট উইডটাকে ফুল করে দিই হ্যাঁ এরপর আমি এই জায়গাতে আমি ইমেজ রাখবো তার আগে কন্টেন্টের স্টাইল থেকে গিয়ে আমি কালারটাকে একটু চেঞ্জ করব তারপর আমি এই জায়গায় আসলাম এসে এখানে ইমেজটাকে পাঠালাম পাঠানোর পরে আমি চিন্তা করতাম করলাম কি আমাদের পুরো স্টুডেন্ট টিমের একটা ছবি দিব ইমাজিনারি ঠিক আছে আমি ইমাজিনারি একটা ছবি দিলাম এখানে তাহলে এই কোর্সের স্টুডেন্টদের ইমাজিনারি একটা ছবি দিলাম সবাই এভাবে আসে ঠিক আছে এই জায়গায় আমি কি করলাম টেক্সট এডিটর নিয়ে আমি কিছু লিখা লিখব ঠিক আছে মানে আমাদের সম্পর্কে তাহলে আমি এখানে ইমাজিনারি টেক্সট দিলাম না ঠিক আছে এখন আমি স্টাইলে গিয়ে লেখার কালারটা কি করব চেঞ্জ করে দিব মানে এইটার লেখার কালার এভাবে সিলেকশন করলে সে কন্টেন্টে টেক্সট এডিটর বক্স আছে স্টাইলে গিয়ে আমি কি করব লেখার কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম এবার করলাম কি আপডেট ঠিক আছে তো একটা কোম্পানির হু উই আর আমার হোয়াট উই ডু ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কি প্যাকেজ আর ওয়ার্কিং প্যাকেজ ঠিক আছে না এগুলো আছে তারপরও একটা বেসিক এখন আমি করব কি ক্লায়েন্ট লিস্ট মানে আমার কারা কারা ক্লায়েন্ট তাহলে আমি করব কি এবার আর একটা কন্টেনার নিলাম নেওয়ার পরে আমি করলাম কি ফুল উইথ করে এটির কালারটাকে আমি কি করব চেঞ্জ করব চেঞ্জ করার পরে আমি হোয়াইট করে দিলাম হোয়াইট করে এইবার আমি এখানে আমি কি করব স্ক্রলিং বা কার্সল ইমেজ অথবা স্লাইড ইমেজ কার্সল দেওয়া আছে না স্লাইড দেওয়ার সাথে সাথে আমি এটাকে টার্ন দিয়ে এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমি এখানে কিছু কোম্পানির লোগো অ্যাড করব হ্যাঁ যেমন এটা অ্যাড করলাম 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 ঠিক আছে দিয়ে ক্রিয়েটে নিউ গ্যালারি দিলাম ইনসার্ট দিলাম এখানে সবগুলো ক্লায়েন্টের একটা একটা স্ক্রলিং ছবি আসতেছে না সবগুলো সাইজ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখন সে বলল কি স্লাইড শো স্লাইড স্ক্রল ডিফল্ট তাহলে এখানে স্ক্রল হচ্ছে না ঠিক এইভাবে আমি এখন কি করব আপডেট করে দিব আপডেট করে দেওয়ার পরে আমি এই জিনিসটা পাচ্ছি তাহলে আমি এখানে কি করবো এই জায়গায় এই জায়গায় এটা আমাকে বুঝাতে হবে না এখানে আমার এগুলো ক্লায়েন্ট ওকে তাহলে আমি এখান থেকে হেডিংটাকে টেনে নিয়ে এটার উপর ছেড়ে দিব ছেড়ে দিয়ে আমি অ্যালাইনমেন্টে দিলাম তাহলে এইখানে লিখলাম আওয়ার ক্লায়েন্টস ঠিক আছে সেন্টারে নিয়ে আসলাম না তারপর আমি এখানে কি করব স্টাইলে গিয়ে কালারটাকে চেঞ্জ করে দেব তাহলে একটা বেসিক লেভেল ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে গেল না আপডেট করে দিলাম না আমরা সব কিছু করার পরে চলুন এবার আমরা এটিকে ভিজিট সাইট দিয়ে দেখি মানে ড্যাশবোর্ডে এসে মানে ড্যাশবোর্ডে আসলাম ড্যাশবোর্ডে এসে এখানে যে এই হোম আইকন আছে এখান থেকে আমি ভিজিট সাইটটাকে রাইট ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ আমরা এখন দেখব এটি কিভাবে আসছে আচ্ছা এটি যদিও বা ক্যাশিংয়ের জন্য হয়তো এখানে দেখাচ্ছে না এখন দেখাচ্ছে কি এখানে আসে নাই না ওকে ফাইন এবার দেখি কেন আসে নাই আমরা হোম পেজ নিয়ে কাজ করেছি না এখন আমি তো হোম পেজকে কি আসলে কি আমরা কি কানেক্ট করেছিলাম আমরা তো কানেক্ট করি নাই তাহলে সে হোম পেজটাকে কানেক্ট করব কোথায় ড্যাশবোর্ডে গেলাম অ্যাপিয়ারেন্সে যাব অ্যাপিয়ারেন্সে ক্লিক করলাম কখনো আমরা যখন হোম পেজকে কানেক্ট করব বলে দিব যে এটা আমার হোম পেজ তখন সবসময় আমরা যাব কোথায় কাস্টমাইজে কাস্টমাইজে যখন যাব তখন আমরা দেখতে পাবো সাইট আইডেন্টিটি সাধারণত একটা সাইটের টাইটেল এবং সাইটের স্লোগান এখানে টেক লাইনে আমি লিখব ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি ঠিক আছে টাইটেলটা ঠিক করে নিলাম মেনুস অলরেডি আমরা ঠিক করেছি নেভিগেশন থেকে এটা অলরেডি সেট করা আছে এখন আমরা কি করব হোম পেজ সেটিংটা ঠিক করব এখানে হোম পেজ সেটিংটা ঠিক নেই তাহলে আমি করব কি এবার এই স্ট্যাটিক পেজ এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে হোম আছে না হোমটাকে আমি সিলেকশন করে দিব এখানে আমাকে প্রিভিউ দেখাচ্ছে না সে স্মার্ট প্রিভিউ দেখাচ্ছে না এবার আমি করব কি পাবলিশ পাবলিশ করার পরে আমি করব কি এবার রিফ্রেশ ঠিক একটা প্রি 
প্রফেশনাল লেভেল একটা ওয়েবসাইট এখানে পাবলিশ হয়ে গেল না ঠিক না এখানে কাস্টমার তাইলে কি করতে পারবে তার ক্লায়েন্ট বেস থেকে শুরু করে সব কিছু দেখতে পারবে তাহলে খুব সহজে আমরা কি করতে পারলাম একটা ওয়েবসাইটের হোম পেজ ডিজাইন করে বিভিন্ন এলিমেন্ট কাজে লাগিয়ে আমাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে আমরা তৈরি করতে পারলাম ধন্যবাদ